Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Α, <laughs> Θα κηρύξω και στις δύο γλώσσες λιγάκι, αλλά δεν θέλω να, κουρα... να σας κουράσω γιατί είναι μεγάλη ημέρα, οπότε θα μου επιτρέψετε λίγο σύντομα στα ελληνικά να τα πω και επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά σήμερα θα πω ίσως περισσότερα στα αγγλικά. Εσείς ούτως ή άλλως που γνωρίζετε τα ελληνικά έρχεστε αρκετά στην εκκλησία, οι παλιές γυναίκες και οι παππούδες γνωρίζετε τη θεολογία πιο καλά από μένα, οπότε τα λόγια μου δεν τα χρειάζεστε. Απλώς σήμερα είναι η μέρα των βαΐων, όπως ξέρουμε, είναι η μέρα όπου ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, έχετε την ωραία εικόνα της Βαϊοφόρος, δηλαδή ο Χριστός μπαίνοντας ε, στα Ιεροσόλυμα απάνω σε ένα μικρό άλογο και πετάνε οι άνθρωποι, κρατάνε βάια, πετάνε, τα βάζουν στο πάτωμα, βάζουν και τα ρούχα τους στο πάτωμα σαν ένδειγμα ε, το, αγάπης αλλά και για να μπορούν να δεχτούν κάποιον σημαντικό. Δεν το κάνανε αυτό για όλους που μπαίναν στα Ιεροσόλυμα αλλά επειδή είχαν ακούσει για αυτό που είχε κάνει για την έγερση από τον θάνατο του Λαζάρου, όλοι οι άνθρωποι χαρήκανε, τρέξανε να δουν από κοντά τον Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι κάπως ο Χριστός είχε γίνει ένα superstar που λέμε. Έγινε celebrity, έγινε κάποιος διάσημος. Ακούσανε ότι έκανε κάτι φανταστικό και όπως και εμείς όταν ακούμε κάτι Φανταστικό, τρέχουμε και εμείς να το δούμε, έτσι δεν είναι. Είτε πάμε οι ίδιοι ή κοιτάζουμε στο ίντερνετ, στα τηλέφωνά μας, να δούμε και εμείς να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό το μεγάλο. Οπότε και σαν αυτούς τους ανθρώπους εκείνη, εκείνα τα χρόνια και εμείς κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ακούμε και κάποιο μεγαλείο, κάποιο φαινόμενο, κάποια ομιλία που θα δώσει κάποιο, κάποιο έστω και θαύμα και τρέχουμε να το δούμε και εμείς. Και έτσι ο Χριστός, αγαπητοί μου, γίνεται ένα, δεν, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά γίνεται ένα, ε, στα αγγλικά λέγαμε, λέμε σάιτσο, όπως πάμε σε κάποιο καρναβάλι, θέλουν όλοι οι άνθρωποι να δουν αυτό το περίεργο που υπάρχει στο καρναβάλι, τρέχουν και οι άνθρωποι για να κοιτάξουν ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Βέβαια, πολλοί από αυτούς πιστεύουν στον Χριστό, αφού τον βλέπουν και αφού τον αγγίζουν και αφού τον ακούνε αλλά πολλοί φεύγουν, σκορπίζονται και το ίδιο ίσως γίνεται και με μας. Σήμερα των Βαΐων οι εκκλησίες μας είναι γεμάτες. Αυτό μακάρι να ήταν η πραγματικότητα της Κυριακής, αλλά δεν είναι. Στον Άγιο Νεκτάριο έχουμε ακόμα και δύο ακολουθίες, μία εδώ και μία στο γυμναστήριο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί που πιστεύουν στον Χριστό, αλλά έρχονται μόνο κάποιες μεγάλες μέρες για να δούνε αυτό το φαινόμενο, για να μπορούν και αυτοί να είναι στο πλήθος όταν γιορτάζουμε κάτι μεγάλο, είτε είναι το Πάσχα ή τον Βαΐον ή τα Χριστούγεννα, έρχονται στην Εκκλησία. Θα έλεγα, δεν είναι κακό, δεν, σας, δεν θέλω να σας μαλώσω, αλλά αυτό που θα σας έλεγα είναι να έχετε υπόψη σας ότι τα παιδιά σας, τα μικρά παιδιά, βλέπουν εμείς πώς ζούμε την πίστη μας. Ακούω πολλές φορές... Τι θα κάνουμε να φέρουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία. Τα παιδιά σας έρχονται στην Εκκλησία αφού έρχεστε κι εσείς. Αφού έρθουν οι γονείς, θα έρθουν και τα παιδιά. Όταν δεν έρχονται οι γονείς, δεν έρχονται και τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. είναι. Είναι κάτι φυσικό αυτό. Τα παιδιά σας δεν οδηγάνε, αλλά και όταν φτάσουν στην ηλικία να οδηγάνε, όταν είναι 17, 18, όταν πάνε στο πανεπιστήμιο, όταν θα παντρευτούν, θα κάνουν αυτό που κάνανε από μικρά παιδιά. Το συνήθιο όταν, που ζούνε όταν είναι μικρά θα γίνει και συνήθιο ζωής όταν μεγαλώσουν. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε ότι εντάξει έχουμε πολλά στη ζωή μας, 
αλλά δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί μόνο το Πάσχα και των Βαΐων και τα Χριστούγεννα. Αν είναι αυτές τις μέρες μόνο τις μεγάλες που ζούμε την πίστη μας, αν μόνο αυτές τις μέρες ερχόμαστε να κοινωνήσουμε, τότε και τα παιδιά μας αυτό θα κάνουν. Και τότε λυπούμε, διότι όσο περνάνε οι γενιές, ακόμα πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Τα χρόνια εκείνα, πολλού, πολλοί άνθρωποι γίνανε χριστιανοί, η καρδιά τους έκαιγε για τον Χριστό, όσο περνάνε τα χρόνια αυτό το ζήλος μέσα μας φεύγει. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω την ημέρα των Βαΐων να είναι μέρα, όπως λέμε πολλές φορές, την πρωτοχρονιά. Κάνουμε resolutions. Να είναι από σήμερα η μέρα που μπορείτε να ανανεώσετε την πίστη σας, να ανάψετε την καρδιά σας, να έρχεστε πιο τακτικά. Ελάτε τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος με τα παιδιά σας. Εξομολογηθείτε. Αν δεν έχετε πάει στην εξομολόγηση, να πάτε. Να σας δούνε τα παιδιά σας. Αν δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη από κάποιον άνθρωπο που πικράνατε, να ζητήσετε. Να το δούνε τα παιδιά σας. Να ακούσουν τα παιδιά από τη μάνα και από τον πατέρα ο ένας να λέει συγγνώμη ο ένας τον άλλο. Να το ζείτε καθημερινώς για να μπορούμε να έχουμε τα παιδιά σας αύριο και μεθαύριο κοντά στον Χριστό. Beloved brothers and sisters in Christ, as we come to celebrate the feast of Palm Sunday, it is, of course, the day that Jesus, we celebrate the entrance of Christ into Jerusalem. And it's not a triumphal entry. You can see from the icon, he's sitting on a donkey. He's actually sitting sideways. He's not on it like a, a warrior holding a sword. He's riding into Jerusalem with meekness, humility. And he comes in there to express something that is extremely valuable for all of us. He teaches us the value of vulnerability. And he begins to teach this God, the Almighty, up here, O Pandokrator, as you come to get communion or leave, look up here. This is God the Almighty looking down from heaven. Is born, right? He's born and he's a baby. He teaches us from the earliest moments of his life, his human life, that it's important for us to embrace vulnerability. And this is what happens now in the epitome of his life. The entrance into Jerusalem is even more so he embraces his vulnerability. He does this at the time we heard in the gospel with the raising of Lazarus. He raises Lazarus, which makes him now more vulnerable. He does this in public. He does this with hundreds, if not thousands of eyes looking at him, witnessing the power of God. People who, not, who didn't want to see this type of God. People who could not accept this type of God. He does this in their presence. Now many convert and follow him, but there are many more who become his enemies. But he's, it's okay. He's willing to be vulnerable in order to bring others with him. And what happens as he's eating? We heard the deacon speak about there was a, a feast he was having with Lazarus and his sisters. He allows Mary to anoint his feet with nard. Again, a sign of vulnerability. It would be very scandalous for any man to allow a person to anoint his feet in this way. And he does this. He allows this because he's preparing for his burial. And he tells them this. He is preparing for his death. And so his entrance into Jerusalem is exactly this. He's leaning into vulnerability. And we say this in modern day, we say good leaders know how to be vulnerable. Good leaders don't shy away from the things that show them to be weak. Good leaders, whether you're leading a family at home or a business, a good leader embraces his, own, his or her own weakness. And so, as Christ enters Jerusalem, he does not do so as a strong, victorious leader. 
He does not do so holding a sword. He does not do so to liberate people from the oppression of the Romans. But he does so in humility, in meekness, in love, so that he can overcome the great tormentor of humanity, death. His own vulnerability is the thing that can overcome death. And so as we come to church, I hope and I pray that today we didn't come just to see the beautiful decorations and the green. You would think it's St. Patrick's Day, we're all wearing green, but it's not. It's Palm Sunday. We could also wear green this day. But we don't come just to receive palms and palm crosses. That's something, you know, the trinkets that we get in church, they're nice. You're going to go, you're going to take it, you're going to put it by your icon, it's going to be there for the whole year. Maybe put it in your car. How many of you put palm crosses in your car? Raise your hand. Or even, how many of you put a bottle of holy water in your car? Yeah, have you ever drank from it? Yeah, once in a while? Okay, so we come to church, okay, we'll get a palm, we'll prepare and we'll, we're going to go have fish. But today's message is be vulnerable, embrace it, lean into it. Okay, this is the time for parents to be vulnerable. If you really care about your, the future of your children, be vulnerable today, okay? And express it. Express it to them in public. Express it in the presence of others, okay? Express it in the context of the family. The husband, apologize to the wife. The wife, apologize to the husband. Apologize to your children. I thought I see the wives going like this to the husbands. Ναι, κάντε το. Δεν πειράζει, να ζητήσετε συγγνώμη. Και να το ακούσουν τα παιδιά. Do this. If you've never gone to confession, go to confession starting this week. Make, be vulnerable. Your heart being vulnerable means it being soft. Means it, it is becoming open. It is becoming open to the other person in your life, but also to the love of God. This is what Palm Sunday symbolizes for us. The start, if we haven't already, the further embracing, if we have, of vulnerability. I hope and I pray that you will do so today when you go home. But start by doing it today, by coming and receiving the sacrament of Holy Eucharist. If you haven't received it in a while, do so today and find a way to do so every single day to be in communion with God and with your neighbor, to come to church, to receive the Eucharist, to love one another, okay? So may it not be only on Palm Sunday that we come to church, but every day we are in church through acts of vulnerability. God bless you.